আসসালামু আলাইকুম পরিকল্পনা প্ল্যানিং ইজ দ্য ট্র্যাপ টু ক্যাপচার দ্য ফিউচার এই কথাগুলি কিন্তু আমরা সচরাচর শুনে আসছি কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটি জিনিস আমরা খুবই কম করি আর সেটি হচ্ছে এই পরিকল্পনা অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনা যখন আমরা করছি তখন কিন্তু একদম ভালোভাবে বা সুন্দর একটি পরিকল্পনা নিয়ে জীবন পরিচালনা করছি আমাদের সন্তানদের জীবন পরিচালনা করছি এমনটি হচ্ছে না সুপ্রিয় দর্শক প্রত্যেক টিভি প্যারেন্টিং সিরিজের আজকের আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর যথারীতি আপনাদের সাথে আছি আমি রফিকুল ইসলাম রিমন আজকের যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের আয়োজনের দিকে আমরা চলে যাব আজকে আপনাদের সামনে আমরা কথা বলবো পরিকল্পনা নিয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ আপনার সন্তানের জন্য সুন্দর একটি পরিকল্পনা আপনার সন্তানের জীবনকে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত সুন্দর করে তুলবে এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আপনার সন্তানটি বেড়ে উঠতে পারবে এবং আপনার সন্তানের প্রত্যাশিত যে সফলতা সেটি কিন্তু আপনি ছুঁতে পারবেন বা সেটি কিন্তু আপনি ধরতে পারবেন তো আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না চলে যেতে চাচ্ছি আজকের মূল আয়োজনে মূল আয়োজনে যাওয়ার পূর্বে প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে যে কথাটি আমরা বলে থাকি সেটি হচ্ছে যে আমাদের সাথে থাকবেন আর আমাদের সাথে থাকার অন্যতম উপায় হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা আর হ্যাঁ নিয়মিত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না তো চলুন চলে যাই আজকের মূল আয়োজনে যে কথাটি বলছিলাম প্ল্যানিং ইজ দ্য ট্র্যাপ টু ক্যাপচার দ্য ফিউচার ভবিষ্যৎকে ধরার ফান হচ্ছে পরিকল্পনা আজকে আমরা নিজের ভবিষ্যৎটা সন্তানের ভবিষ্যৎটা নিয়েই কথা বলবো যদিও সন্তানের ভবিষ্যৎটাই আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের সন্তানদের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা নিতে পারি বা আমাদের সন্তানের জন্য পরিকল্পনা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোকপাত করার চেষ্টা করব তো সুপ্রিয় দর্শক আমাদের জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা দেখা যাচ্ছে যে খুবই এলোমেলোভাবে আমাদের জীবনটা পরিচালনা করছি অর্থাৎ আমাদের সন্তানের জন্য যেমন সুন্দর একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার ছিল বা আমাদের সন্তানদেরকে আমরা যেখানে দেখতে চাচ্ছি সেখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকার কারণে আমি হয়তো আমার সন্তানকে যেভাবে দেখতে চাচ্ছি সেভাবে সে গড়ে উঠছে না এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে তাকে নিয়ে আমি যে প্রত্যাশাটা করেছি সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিকল্পনাটা আমার সেভাবে হয়নি যার কারণে আমি আমার সন্তানকে আমার প্রত্যাশিত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না এ সময়ের জন্য আপনি যে বিষয়টি করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে বেশি বিষয়ের দিকে ফোকাস না দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আপনার সন্তানের জন্য দুটি বিষয় যদি আপনার পরিকল্পনায় রাখতে পারেন অর্থাৎ আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎকে ধরার ফাঁদ হিসেবে দুটি বিষয়কে যদি রাখেন সে দুটি বিষয়ই কার্যকরী ফলাফল দিবে আর সেটি হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে আপনার সন্তানের দুর্বল যে দিকগুলো আছে সেই দিকগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন অর্থাৎ আপনার সন্তান ভালোভাবে কথা বলতে পারে না ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আপনার সন্তানের হাতের লেখাটি সুন্দর না থার্ড ওয়ান আপনার সন্তান কমিউনিকেটিভ না ফোর্থ হচ্ছে যে আপনার সন্তানের আচরণ যেরকম আপনি আশা করেন সেরকমটি এখনও হয়নি ফিফথ হচ্ছে যে আপনার সন্তান ভালোভাবে মিশতে পারে না এরকমভাবে যে দুর্বল দিকগুলো আছে যেমন আপনার সন্তান অঙ্কে কাঁচা আপনার সন্তান ইংলিশটা ভালোভাবে ইংলিশে ভালো করছে না এবং আপনার সন্তান সাবজেক্টিভ যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো সহ অর্থাৎ অর্থাৎ সকল বিষয়গুলো আপনার মাথায় রেখে আপনি যদি একটি তালিকা তৈরি করেন যে আপনার সন্তানে কি কি দুর্বল দিকগুলো আছে এবং এই দুর্বল দিকগুলোকে আপনি যদি সামনে রেখে সারা বছরটি যদি আপনার সামনে রাখেন অর্থাৎ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সেই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আপনি কোন কোন দুর্বলতাগুলোকে কয়েক কয়েক দিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে চান অর্থাৎ আপনার সন্তানের কোন কোন দুর্বলতাকে কয়েক দিনের মধ্যে কাটাতে চান কোন কোন দুর্বলতা থেকে আপনার সন্তানকে আপনি মুক্ত করতে চান সেই বিষয়টি যদি আপনি সুন্দরভাবে একটা পরিকল্পনায় নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু এটি অত্যন্ত কাজে দেবে এবং এটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে এই জন্য প্রথমেই আপনি যে বিষয়টি করবেন সেটি হচ্ছে যে আপনার সন্তানের জন্য আপনার সন্তানের দুর্বলতার যে দিকগুলো আছে দুর্বল যে দিকগুলো আছে সেই দিকগুলোর একটা লিস্ট তৈরি করুন এবং সেই লিস্ট অনুযায়ী সুন্দর একটি টাইম ফ্রেম তৈরি করুন অর্থাৎ রুটিন তৈরি করে ফেলুন বছরের প্রথম পনেরো দিন আপনি আপনার সন্তানের এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করবেন এরপরের পনেরো দিন এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করুন অথবা প্রথম মাসটি আপনি আপনার সন্তানের আপনার সন্তান যে ভালো করে কথা বলতে পারে না মানুষকে দেখলে ভয় পায় মিশতে পারে না যে কোনো একটি বিষয়কে টার্গেট করুন আর একটি বিষয়কে টার্গেট করে আপনি প্রথম মাসটি কাটিয়ে দিলেন এরপর সেকেন্ড মান্থে গিয়ে আপনি আপনার সন্তানের আরেকটি দুর্বলতাকে কাটানোর জন্য চেষ্টা করুন এভাবে আপনি আস্তে 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 যদি চেষ্টা করে যান তাহলে কিন্তু অন্ততপক্ষে বছরে 
কম পক্ষে আপনি আপনার সন্তানের পাঁচটি দুর্বল দিককে কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং পাঁচটি দুর্বল দিক কিন্তু আর থাকবে না কিন্তু বছর শেষে হয়ে যাচ্ছে কি সারা বছরটি আমাদের মাছ থেকে চলে গেল আর বছর শেষে আমরা হিসেব করছি যে আমাদের সন্তান যে আসলে মানুষের সাথে মিশতে পারে না ভয় পায় অঙ্কে কাঁচা অথবা ইংরেজিতে সে অনেক দুর্বল বছর শেষও দেখা গেল যে একই অবস্থা রয়ে গেছে এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের মূল ফোকাসটা তার দুর্বলতার দিকে ছিল না তার প্রত্যেকটা দুর্বলতার দিকে যদি আমাদের মূল ফোকাসটা থাকতো তাহলে কিন্তু আস্তে 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 এক একটা করে দুর্বলতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারতাম এরপর যে তালিকাটি আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং যেটা আপনার করা উচিত সেটি হচ্ছে যে সবল দিকগুলো আপনার সন্তান কোন দিকগুলোতে অত্যন্ত ভালো এবং সে অত্যন্ত ভালো করতে পারবে সেই দিকগুলোর একটা তালিকা তৈরি করুন অর্থাৎ সবল দিকগুলোর তালিকা তৈরি করুন এবং তালিকা অনুযায়ী সেটাতে আরও সে কিভাবে দক্ষ হয়ে উঠতে পারবে আরও কিভাবে সে ভালো করতে পারবে সেই বিষয়টি আপনি নিয়ে আসতে পারেন এবং সে অনুযায়ী অর্থাৎ আপনি চিন্তা করতে পারবেন বা আপনার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে যে কোন দিকগুলোতে আপনার সন্তান অত্যন্ত ভালো করতে পারবে এবং কোন দিকগুলোতে আপনার সন্তান সবল অর্থাৎ আপনার সন্তান কোন দিকে চেষ্টা করলে আরও ভালো করতে পারবে সেদিকেই আপনি ভালোভাবে ফোকাস করবেন এর জন্য আপনি শর্ট টার্ম লং টার্ম দুই ধরনের পরিকল্পনা কিন্তু করতে পারেন অর্থাৎ আপনার সন্তানের সেই ভালো দিকগুলোকে আরও স্ট্রং করবার জন্য আরও স্টেবল করবার জন্য এবং স্থায়ী করবার জন্য আপনি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী দুই ধরনের পরিকল্পনা করতে পারেন আপনার সন্তানকে আপনি ভালো একজন স্পিকার হিসেবে দেখতে চান বা আপনার সন্তান ইংলিশে অনেক ভালো সে ইংলিশে ভালো বক্তৃতা করতে পারবে সে জন্য একটা পরিকল্পনা করতে পারেন আপনার সন্তান অঙ্ক অনেক ভালো সেক্ষেত্রে তার কেরিয়ার কোন দিকে গড়বে বা কোন দিকে যাবে সে সেই দিকটা মাথায় রেখে কিন্তু আপনি সুন্দর একটি পরিকল্পনা করতে পারেন এই জন্য আপনাকে যে বিষয়টি করতে হবে প্রথমে সেটি হচ্ছে যে আপনার সন্তানের সবল দিকগুলোর সুন্দর একটি তালিকা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী রুটিন তৈরি করা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা করি না সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি না অর্থাৎ তার মাঝে যে ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে তার মাঝে যে সুপ্ত কি প্রতিভা আছে অথবা সে আসলে কোন দিকে ফিট কোন দিকটাতে গেলে সে সফলতা সহজে আনতে পারবে কোন দিকটা তার জন্য অত্যন্ত ভালো হবে সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা আসলে প্রথমে আবিষ্কার করি না এখন আমার সন্তান হচ্ছে অঙ্কে অনেক ভালো কিন্তু আমি দেখা যাচ্ছে যে অন্য ভিন্ন একটি ট্র্যাকের প্রফেশন চুজ করে থাকে এবং আমার অর্থাৎ আমার চয়েস অনুযায়ী আমার সন্তানকে আমি বারবার চাপ দিতে থাকি চাপ প্রয়োগ করতে থাকি সেদিকে কেরিয়ার গড়বার জন্য দেখা যাচ্ছে যে সন্তানের যে কাঙ্ক্ষিত সফলতা সেটি সেদিকে পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে যে আমি আমার সন্তানকে ভালোভাবে আবিষ্কার করতে পারিনি বা আমি সন্তানের উপর আমার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছি এই জন্য আমাদেরকে যে বিষয়টি করতে হবে সন্তানের ন্যাকটা কোন দিকে অর্থাৎ সন্তান কোন দিকে ভালো করতে পারবে আমার সন্তানের মাঝে সুপ্ত কি প্রতিভা আছে আমার সন্তান আসলে কোন দিকে গেলে সে সহজে সফলতা আনতে পারবে এই বিষয়টা আমাদেরকে প্রথমে আবিষ্কার করতে হবে সে অনুযায়ী সন্তানের জীবনের যে গোল সেটিকে সেট করতে হবে এবং সেই গোল সেট করবার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বাবা মা আমরা যারা আছি যেভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো অন্য কেউ কিন্তু সেভাবে সহযোগিতা করতে পারবে না বা তার গোল সেটটা সেভাবে করতে পারবে না তো আমরা সেভাবেই আমাদের সন্তানদেরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব সুপ্রিয় দর্শক আজকের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনার সন্তানের জন্য সেটি হচ্ছে যে পরিকল্পনা আর এই পরিকল্পনা নিয়েই আমরা কথাবার্তা বলেছি আপনার সন্তানের জন্য দুর্বল যে দিকগুলো আছে সেটির একটি তালিকা তৈরি করবেন সবল যে দিকগুলো আছে সেটির একটি তালিকা তৈরি করবেন এ অনুযায়ী আপনি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা করবেন এবং আপনার সন্তানের জন্য একটি টাইম ফ্রেম অর্থাৎ একটি সুন্দর রুটিন তৈরি করবেন সবল দিকগুলোকে ভালো করার জন্য এবং দুর্বল দিকগুলোকে কাটিয়ে উঠবার জন্য আর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় করতে অবশ্যই ভুলবেন না সেটি হচ্ছে যে আপনার সন্তানকে আবিষ্কার করতে অর্থাৎ আপনার সন্তান কোন দিকে গেলে তার সফলতা সহজে গৃহে আনতে পারবে সফলতা সহজে ধরতে পারবে সেদিকে আপনি তাকে ফোকাস করবেন সেদিকে আপনি তাকে এগিয়ে দেবেন তো সুপ্রদর্শক আশা করি আজকের যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সেই বিষয়টি আপনাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সন্তানদেরকে নিয়ে নিরাপদে থাকুন এবং আপনাদের সন্তানদেরকে আপনারা আপনাদের নয়নজন সন্তান হিসেবে গড়ে তুলুন আপনাদের সন্তানেরা প্রত্যেকে দেশ এবং জাতির খেয়াদমতে কাজে লাগুক আপনাদের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ